Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti, che la luce di Cristo risorto illumini le nostre menti e il suo amore riscaldi i nostri cuori. La domenica posta alla fine della settimana ci richiama appunto che il traguardo della vita è l'eternità al quale dobbiamo tendere con tutte le nostre forze. Oggi cari amici il Vangelo è bellissimo ed è il seguito di quello di domenica scorsa. Come vi ricordate, domenica scorsa c'era stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci e al termine di questo grande miracolo la gente cercò di prendere Gesù per farlo re. Ma Gesù eh, è, fugg in pratica è fuggito, è fuggito eh, in un luogo solitario, su un monte, eh, da solo. Eh, non c'erano neanche gli apostoli e così si è sottratto, diciamo così, all'acclamazione della gente. E, mh, questo passaggio del Vangelo è molto importante, cari amici. Difatti, se voi vi ricordate, quando Gesù è stato tentato nel deserto, eh, il Vangelo dice che al termine eh, di queste tentazioni eh, Satana si allontanò per avvicinarsi in un altro momento. Uno di questi momenti in cui Satana si è avvicinato è stato quando appunto eh, la gente ha voluto fare Gesù re. Era proprio una tentazione vera e propria come quando avveniva il deserto, quando Satana invitò Gesù a trasformare le pietre in pani. Cioè praticamente era una salvezza che è una salvezza umana, una salvezza di tipo economico-politico, non una salvezza spirituale, una salvezza eterna. E quindi Gesù nel corso della sua vita ha dovuto spiegare che il suo regno non è di questo mondo e ha dovuto anche faticare con gli apostoli, i quali ovviamente in questa occasione erano più dalla parte della folla che dalla parte sua. È per quello che si è ritirato da solo. Ma la gente, cari amici, prende le barche, lo cerca e arriva a Cafarnao, dove appunto riesce a trovare Gesù. E Gesù dice loro, voi mi cercate perché vi ho dato da mangiare, ma voi dovete cercare un pane che non perisce, un pane che è per la vita eterna. E questo, cari amici, è un passaggio fondamentale del Vangelo, perché ci fa capire qual è la missione di Gesù e qual è la nostra missione, la missione della Chiesa, che non è dare da mangiare all'umanità. Quella è un'opera di misericordia, diciamo così, che fa parte anch'essa del Vangelo, ma la salvezza cristiana è una salvezza che riguarda le anime, che riguarda la salvezza dal male, dal peccato, dalla menzogna, dalle catene del maligno. E allora Gesù, cari amici, dice cercate il cibo che non perisce. E, eh, e precisa Gesù, e qui rivela il mistero della sua persona, che cercate il cibo che il Padre mio vi darà. E, ed è quel cibo sul quale appunto eh, il padre darà attraverso il figlio, sul quale il padre ha posto il suo sigillo. Voi vi chiederete, ma cos'è questo sigillo che il padre ha posto su Gesù? È il sigillo della divina filolanza. Difatti vi ricordate che nel battesimo di Giovanni, cari amici, in un altro momento si aprirono i cieli, si udì una voce dal cielo che diceva, questo è il mio figlio di letto, ascoltatelo. Cioè c'è stata proprio la testimonianza del Padre su Gesù, il sigillo del Padre su Gesù, che è suo figlio, che è l'inviato. E ehm, la gente allora eh, dice, ma eh, cosa dobbiamo fare per trovare questo cibo che dà la vita eterna? Gesù risponde, dovete credere, credere in me, perché eh, dice Gesù, eh, il Mosè del deserto, vi è dato un cibo che perisce, mentre il Padre mio vi darà un cibo che dura per la vita eterna. E poi termina, diciamo così, questo modo di mangiare in un modo solenne, cari amici, quando Gesù rivela eh, la sua persona e la sua missione e dice io sono il pane vivo che è sceso dal cielo, chi mangia questo pane non morrà in eterno. Ecco, cari amici, la grande importanza di questo Vangelo che ci fa riscoprire prima di tutto chi è Gesù, è inviato del Padre e perché è venuto nel mondo. 
è venuto nel mondo per salvare la nostra condizione umana di peccato, di male, di morte fisica e spirituale, di schiavitù da parte del maligno. Questa è la condizione umana dalla quale Gesù è venuto a liberarci e solo lui può farlo perché solo lui è l'inviato del Padre. E come farà Gesù a realizzare questo disegno di salvezza col suo sacrificio sulla croce quando appunto Gesù eh, prima della cena darà il, il pane che è il suo corpo offerto in sacrificio e il vino che è il suo sangue versato per la nostra salvezza. Ecco, cari amici, questo è una, diciamo, è, questo insegnamento è di un'importanza fondamentale perché oggi, cari amici, sembra che l'unico problema della vita sia quello di vivere e di star bene qui su questa terra. Cari amici, ma Dio è venuto, ha mandato suo figlio non per risolvere il problema del vivere, ma per dare un senso alla nostra vita, per salvarci da nemici formidabili, che sono il male, il peccato, la morte. È venuto per darci la vita eterna. E questo noi lo possiamo avere con la fede, con l'adesione a Cristo risorto, cari amici. Perché poi, quando Gesù è vivo in noi, poi noi lo vediamo anche con i fratelli, lo vediamo nei fratelli, e quindi siamo mani tese verso i fratelli. E quindi questa è, diciamo la situazione di, eh, come si, di sbandamento in cui si trova la società oggi, si trova il mondo oggi, anche la cristianità, non sa più, crede che per salvare l'uomo basti la scienza, basti la tecnica, basta moltiplicare i panni e i pesci e tutto è risolto. No, cari amici, quando avessimo tutto, fossimo tutti ricchi, stessimo tutti bene, come disse un ottica di Arbifi, saremmo sazi e disperati. Perché senza la salvezza che viene da Dio, il suo amore, il suo perdono, la vita eterna, cari amici, la nostra vita su questa terra non avrebbe più senso. Ecco perché la Madonna ha detto, senza Dio la vita non ha senso. Bene carissimi, con questo abbiamo terminato la nostra breve meditazione. Adesso concludiamo con la benedizione di Dio Onnipotente per mezzo e per l'intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato Regina della Pace prega per noi e prima di, con, di accombiatarmi cari amici vi ricordo che oggi è, è diciamo è il perno di Assisi oggi e domani è un grande momento, anche questo, cari amici, anche per ottenere l'inuncezza plenaria, perché, eh, come ci ha detto la Madonna, eh, eh, fatevi tutto per andare in paradiso direttamente, senza passare per il purgatorio, e il perdono di Assisi è una di quelle possibilità che, vi, che ci viene data proprio per avere il perdono radicale, non solo dei peccati, ma anche delle pene connesse al peccato. Si è rubato Gesù Cristo, Sempre se lo dato, buon proseguimento.